The Sabino Canyon, deep in the rolling sierras of Oaxaca in southern Mexico. This 200 meter deep gorge on the slopes of the Sierra Mixteca, where the Sabino River runs from the high cliffs to the valley below, is not only a geographical wonder, but an ornithological one. This canyon is the winter nesting ground of the Ara Militaris, a species of bird better known as the military macaw. Indeed, so precious and rare are these parrots that following the discovery of their presence, the area was made a national park in order to protect them. And so well have the locals kept the animal traffickers away that this place is now the world's primary reserve for these endangered creatures. The military macaw, so called because of its green plumage, is one of the rarest parrots on earth. Known as the guacamaya verde in Spanish, it is native to the rainforests of Mexico and South America and an endangered species. They are large birds, measuring nearly a meter in length, and they winter here in the steep walls of the canyon for their mating season. Hector Aguilar is a biologist who has directed the conservation plan for these birds over the past two decades. En donde hay guacamaya verde y guacamayas en general son especies indicadoras de alta calidad ambiental. No, entonces cuando yo veo una guacamaya verde sé que hay un ecosistema en excelente estado de conservación. Es un lugar protegido. Los acantilados pues son de difícil acceso para el hombre, para otros depredadores. Ahí encuentran las temperaturas adecuadas que les permiten sobre todo llevar a, a, buen, a buen éxito el, el proceso de incubación de sus huevos. Y además, cerca, cuentan con alimento suficiente. Beautiful creatures, they also have a distinct personality. Sí, son animales muy carismáticos. ¿no? Son así como muy, muy firmes ¿no? en, su, en su hablar. En... Entonces eso es como da influencia, esa convivencia estrecha con la naturaleza en su mejor estado. The macaws are native to this region of northern Oaxaca, spending their lives in a 200 square kilometer area of rolling mountains and lush forests. Puede vivir hasta 70 o 80 años una guacamaya. Eso casi viven lo mismo que un ser humano. Por eso también hay un acompañamiento natural, ¿no? Entre el, el hombre y, y la guacamaya. Ha sido una especie emblemática para los grupos prehispánicos, ¿no? Existen, existen tumbas aquí en la región donde hay pinturas de la guacamaya verde, existen mitos, existen leyendas, de tal manera que siempre, desde que el hombre anda por aquí, la guacamaya verde ha sido importante, ¿no? And these lands are rich, home to the Mixteco indigenous for millennia. Today, these verdant mountain valleys provide for its residents, both avian and human. Juan Luis Martinez was a park ranger in this area. Tecomavaca, Oaxaca, produce el mejor limón. También se da la papaya, la sabrosa maradol. Esta tierra tiene fama de ser tierra de limón. Muy temprano voy al campo, voy a cortar mi limón, me llevo a toda mi prole, mis taras y mis chicoles, entonando esta canción. However, the fact that guacamayas spend the months of September to March here, specifically in the Sabino Canyon, was unknown until relatively recently.
After decades away, Juan Luis is returning to the canyon for the first time. Con mucho gusto me recuerda estar en este majestuoso lugar después de 21 años y este vamos a subir con los amigos al majestuoso cañón donde se encuentra la zona de anidamiento más importante del planeta de Guacamaya Verde. Vamos a caminar por ahí de 30 minutos, esperemos pues no llegar fatigados a la parte alta. This park ranger was part of a team which discovered the macaw's existence here. Mi mamá nos contaba que cuando yo era niño pasaban las guacamayas, pero nada más se contaba. Nadie había visto, sabía que en el cañón había guacamaya verde. Y encontramos guacamaya verde en el cañón. Yo sé que la guacamaya es de bosque, de selva, ¿no? La guacamaya verde la encontramos en el cañón. Y eso cambió la visión de la reserva. The scientific confirmation of the macaw's known wintering grounds instantly turned the area into a protected nature reserve. Protecting these birds was Juan Luis's job for years, but doing so is not easy. While military macaws may be commonly bred as domestic animals born to spend their lives in cages, the number of free birds is far less. Only an estimated 200 in Mexico remain in the wild, and animal trafficking is a problem. Pero cuando empezamos el proyecto, al menos en dos o tres comunidades, encontramos esta práctica. En una comunidad las, las capturaban, las mataban y las disecaban para venderlas. En otra comunidad todavía las cazaban para, para alimento, ¿no? Y en otra las capturaban pequeñas y las vendían como, como mascotas a lugares cercanos. And it was Juan Luis who led the charge to put an end to the practice of illegal hunting of macaws. Eh, hablábamos de que pues históricamente el humano ha cazado por necesidad, pero hoy en día pues ya caza por gusto, por distracción y efectivamente los reportes que tenemos hablaban pues de que esta zona también era de cazadores, que el, el hombre ha entrado o entraba a cazar guacamayas porque las, el plumaje pues es, es bastante valioso y se vende bien. Soy mal pero me tocó correr a cazadores furtivos, tuve el chance pues de... Eh, sorprender cazadores furtivos que venían de Oaxaca, que venían de Tehuacán. Montaba yo mis operativos y pues salíamos a campo, vigilando pues las carreteras, veníamos a apostarnos en la noche. La gestión ante Profepa siempre dio resultados. Tomarlos, llevarlos a la oficina, levantar el acta correspondiente y denunciarlo a donde correspondiera. No hemos vuelto a saber de, de que se las lleven. Realmente esa... Ese intercambio de visiones ¿no? entre, entre los que tenemos la visión global de la conservación, sabemos que solamente aquí existe esa especie y los intercambios con las comunidades eh, cambiaron la perspectiva. Indeed, so well protected have these birds been that their nesting population has grown year on year y logramos detener la cacería furtiva y todo lo que tenía que ver con la cuestión depredatora de la naturaleza. Y vean pues, vean pues, el, miren, chulada. Ya escuchamos unos animalitos ahí, ¿no? Yeah. Vamos a, a continuar con nuestra travesía. Every year, more and more military macaws arrive every September in this canyon to breed, lay their eggs and rear their chicks, the largest known population of Ara Militaris in the world. En el año 2000, 2000 y 2001, fue, puede considerarse como el arranque de este proyecto de conservación, ¿no? Y los primeros conteos están en, estaban entre 80 y 90 guacamayas. ¿no? En el presente, en estas mismas comunidades, se habla de 170 individuos. Es decir, en 20 años se ha logrado duplicar la población. 
pero tratándose de esta especie es un gran logro. Today, of the 200 wild military macaws estimated to live in Mexico, 170 of them are here, an extraordinary achievement. And the work is paying off. Today, people visit this canyon from around the world, and that brings development and economy to the local population. Sabemos que hay gente que le gusta este tema de la conservación, y cuando viene la gente a hacer este tipo de trabajos, a tomar, eh, no a, a disparar, pero con la cámara, no, no a disparar con con arma, no. Entonces, pues es, es importante. Es eso. La verdad, me, han ido avanzando en el tema del ecoturismo porque cuando se reciben al, a los ecoturistas o a la gente que nos visita, pues de antemano hay eh, movimiento de dinero, recursos. Las tiendas venden, el nevero vende, la que vende lotes se acerca a los grupos y también ofrece. Entonces empieza a haber ese tipo de movimiento económico en la comunidad. Yet, whether or not the tourists come, the presence of these creatures, sacred to their Mixteco ancestors, has the locals leaving them in peace. In lugares como Oaxaca, podemos decir que la conservación es un proceso social y depende de la cosmovisión que tienen las comunidades. ¿no? La sociedad se considera no como dueño de la naturaleza, sino como parte de la naturaleza. ¿no? Entonces eso, esa cosmovisión ha sido determinante. Y esto, porque a veces dicen que, que si no hay recursos, no se puede dar la conservación. Aquí es una muestra que el modo de entender el mundo de las comunidades está muy vinculado a la naturaleza, que se hace eh, con recursos o sin recursos. In a region rich in natural resources, humans and guacamayas live alongside one another, preserving the delicate balance of nature.